വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വോയിസ് ഓഫ് എക്കോസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് നടന്ന ബേസിക് ടൂൾസ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ഒരു ജനറൽ അനാലിസിസ് നടത്താം ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ കുറിച്ച് ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്വീകരിച്ചു വന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ടഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്ന് പോലും എസ് എക്ക് ഒരു തിയറി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ മിക്ക സെറ്റിലും സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിച്ചത് പ്രോബ്ലംസ് പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾക്ക് അത് എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരുന്നു ജനറൽ ഇക്വേഷനിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിരുന്നു വലിയ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാൽ കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ന് സ്വീകരിച്ച ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ശരിയായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എല്ലാ കുട്ടികളെയും പരിഗണിക്കണമല്ലോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ജനറൽ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു സമ്മതിക്കാം എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനും ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിച്ചു ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്ന മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യനും ടു മാർക്സിന് ചോദിച്ചു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിരുന്നു ആ ഫോർ മാർക്സും ടു മാർക്സും ഒക്കെ വൺ മാർക്കും ഈസി ആയിരുന്നു ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് സുഖമായി ജയിച്ചു പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് പിന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ എക്സാം ഇന്ന് ടഫായ കുട്ടികൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പേപ്പർ ഇവാലുവേഷൻ ലിബറൽ ആയിരിക്കും സോ ഡോണ്ട് വെറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് നൗ വി ക്യാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് എക്സാം നോക്കുകയാണെങ്കിലും മുൻപ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമീപനമല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിമിൽ കാണുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാവാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് രീതിയിൽ ടഫ് ആക്കുന്നുണ്ട് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി സോ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും ഒരു ജനറൽ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് ടു കറക്റ്റ് ബി ഒ പി ഡിസിക്യൂബ്രിയം ഓർ മെഷേഴ്സ് ടു കറക്റ്റ് ദ ഡെഫിസിറ്റ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് കോസസ് ഓഫ് ഡിസിക്യൂബ്രിയം ഇൻ ബി ഒ പി ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബി ഒ പി അക്കൗണ്ട് ഇത് ബി ഒ പിയെക്കുറിച്ച് തന്നെ പല എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആൻസർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ഇപ്പോൾ ബി ഒ പി അക്കൗണ്ട് മാത്രമല്ല ബി ഒ പി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഓരോ സ്ട്രക്ചറിനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായി തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഈവൻ അത് ഒരു ടു മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് മെഷേഴ്സ് ടു കറക്റ്റ് ബി ഒ പി ഡിസിക്യൂബ്രിയം എസ് എക്കാണ് ചോദിച്ചു വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഓൺ ഇന്ത്യാസ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഓർ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇന്ത്യ ഓർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓൺ ദ റോൾ ഓഫ് എഫ് ഡി ഐ ഇൻ ദ കൺട്രി ലൈക്ക് ഇന്ത്യ ഇഫ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എഫ് ഡി അതുപോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇമ്പാക്ട് നെഗറ്റീവ് മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി സോ അത് നോക്കുക എഫ് ഡി ഐ ആൻഡ് എഫ് ഐ ഐയുടെ ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാം നെക്സ്റ്റ് തീ കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് അബ്സൊലൂട്ട് കോസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഇലാസ്റ്റി അപ്രോച്ച് ടു ഡിവാലുവേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കമ്പാരിറ്റീവ് കോസ് തിയറി ആസ് ആൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓവർ അബ്സൊലൂട്ട് കോസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി അതുപോലെ തന്നെ മെർക്കൻഡലിസ് തിയറി ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ആൻഡ് എഗെൻസ്റ്റ് ഫ്രീ ട്രേഡ് ഇതൊക്കെ ഫോർ മാർക്സിനും ടു മാർക്സിനും ഒക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്രിട്ടിക്കലി എക്സാമിൻ ദ ട്രേഡ് പോളിസി ഓൺ ഇന്ത്യ സിൻസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഈ ട്രേഡ് പോളിസി അതുപോലെ തന്നെ റിഫോംസ് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് റിഫോംസ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ
ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമിൻ അബ്സലൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ഈ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അബ്സലൂട്ടും റിലേറ്റീവും നോക്കിയിട്ടേ പോവാവൂ ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ടാരിഫ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ടാരിഫ് കോട്ട സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് നോക്കുക ഹൗ ഡിഡ് ദ കോട്ടാസ് എഫക്ട് ഇൻ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഹൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടാരിഫ് ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് എക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വേരിയസ് ഫോം എക്കണോമിക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഈവൻ വൺ മാർക്കിന് വരെ ചോദിക്കാം ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഐ എം എഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടു ആസ്റ്റ് ദെൻ എയ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക ഫിക്സഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മാത്രമല്ല അതുമായി വരുന്ന ബാക്കി എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ്സ് നോക്കുക ഇറ്റ്സ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓൾ സച്ച് തിങ്സ് ദെൻ സ്കോപ്പ് സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇത് എസ് എക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അത് മാറി അത് ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും ഷോർട്ടാക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എസ് എക്ക് എഴുതാനുമുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുക ആൻസേഴ്സ് ഷോർട്ടാക്കി പഠിക്കുക എന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് സോ രണ്ട് രീതിയിൽ ചോ എങ്ങനെ ചോദിച്ചാലും എഴുതാൻ പഠിക്കുക ദെൻ ട്വൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമം താരിഫ് ഒപ്റ്റിമം താരിഫ് ടു മാർക്സിനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എക്കായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ടു ഡയഗ്രമാറ്റിക്കലി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിമം താരിഫ് ദെൻ കമ്മിങ് ടു ട്വൻറ്റി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രേഡ് ആസ് എ എഞ്ചിൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഇത് ടു മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ മാർക്സിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ പ്ലീസ് റെഫറേറ്റ് ദെൻ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെർട്ടൻ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ഡംബിങ് ജെ കർവ് എഫക്ട് ഫോർവേർഡ് റേറ്റ് സ്പോർട്ട് റേറ്റ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ കോട്ട താരിഫ് സെബി ഈവൻ സെബി ക്യാൻ ബി ആസ് എഫ് ഡി ഐ എഫ് ഐ ഐ സോ സച്ച് തിങ്സ് യു ഷുഡ് റെഫർ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ലൈക്ക് ഐ ബി ആർ ഡി ട്രിംസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ലൈക് താരിഫ്സ് കോട്ടാസ് ഐ ബി ആർ ഡി ട്രിപ്സ് ട്രിംസ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ എ ഡി ബി യു ഡി സിസ് അണ്ടർ ഡെവലപ്പ് കൺട്രീസ് ഐ എം എഫ് ഓൾസോ അതർ സർട്ടൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്കണോമിക്സ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫർ കർ ഈസ് ഓൾസോ അൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ദർ ആസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ മാർക്സ് ഓ ടു മാർക്സ് ദെൻ ട്രേഡ് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് റിഫോംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി എസ് എക്കും ചോദിക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ലിബലൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് റിഫോംസ് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് അതിനുള്ളത് സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺസെപ്റ്റിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് So all the best for next exam. Thank you for your great support. Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.